வணக்கம் மாணவர்களே ஸோ நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்கில் வந்து பார்த்து மைக்ரோ டீச்சிங்கோட கண்டினியூஸ் பார்க்குறோம் அதில் வந்து ஸ்கில் ஆஃப் க்ரோபிங் கொஷினிங் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வியூ டு நோ வாட் இஸ் மை க்ரோபிங் க்ரோபிங்னால் என்னென்ன க்ரோபிங்னால் வந்து ஏ எதுக்கு எப்படி அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து திங்க் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குது தான் என்னென்னா ஸ்கில் ஆஃப் க்ரோபிங் கொஷினிங் ஸோ கொஷின் டு ப்ரொமோட் திங்கிங் மாணவ இடத்துல வந்து திங்கிங்கை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் வந்து என்னென்னா ப்ரோபிங் ஏன் ஸோ அக்கார்டிங் டு சாக்ரட்டி சொல்லுவார் ஸோ நம்ம வந்து எதையுமே வந்து அப்படியே கேட்டு அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஏன் எதுக்கு எப்படி எங்கே யார் சொன்னது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நம்ம கேட்கணும் ஸோ அது போல தான் வந்து ஒரு டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து வெறுமனே நாலேஜ் இம்பார்ட் பண்ணுறது மட்டும் வேலை கிடையாது அறிவை கொடுக்குறது மட்டும் வேலை கிடையாது ஸோ அதை தாண்டி வந்து அவனை திங்க் பண்ண வைக்கணும் நம்மளுடைய எஜுகேஷனுடைய அல்டிமேட் எய்மே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து வி டு மேக் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு திங்க் வைஸ்லி ஆக்டாக திங்க் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்குறது தான் வந்து என்னென்னா எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம என்னென்னா ஸ்கில் ஆஃப் க்ரோபிங் கொஷினிங் மூலிமா வந்து பார்ப்போம் இந்த ஸ்கில் ஆஃப் க்ரோபிங் கொஷினிங்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபைவ் மேஜர் காம்பரன்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் மேஜர் காம்பரன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ராம்டிங் ப்ராம்டிங் டெக்னிக்ஸ் சீக்கிங் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் ரீஃபோக்கஸிங் ரீடைரக்ஷன் இன்க்ரீசிங் கிரிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபைவ் காம்பனன்ஸ் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு காம்பனன்ஸையும் பற்றி நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஜெனரலாக கூட ஒரு ஒரு பாட்டு கூட கேட்டுருவோம் உன் சமையலறையில் நான் உப்பா சர்க்கரையா அடுத்து வந்து என் கேள்விக்கு என்ன பதில் ஸோ இப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய பாட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த பாட்டில் வந்து வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு கேள்வி கேட்கணும் என்ன இது உப்பா சர்க்கரையா என் கேள்விக்கு என்ன பதில் இதுவா இல்லை அதுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்ன பண்ணாங்க கேள்விக்கு பதில் கேட்டாங்க அதான் வந்து என்னென்னா ப்ரோபிங் ஸோ இந்த ப்ரோபிங்கில் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ப்ராம்டிங் டெக்னிக்ஸ் ப்ராம்டிங் ஸோ ப்ராம்டிங்னா என்னென்னா ஸோ நாம் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு கேள்வி கேட்குறோம் கேள்வி கேட்கும்போது மாணவர்களால் பதில் சொல்ல முடியாமல் போகுது எப்போ அவங்களால வந்து பதில் சொல்ல முடியாமல் போகுதோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஆஸ் ஏ டீச்சர் வி ஓ டு ப்ரொமோட் ஆர் வி ஓ டு ப்ராம்ட் டெக்னிக் ஸோ வந்து அவன் வந்து சரியான ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு வந்து ப்ராம்ட் பண்ணணும் அதாவது அவனுக்கு வந்து ஹின்ஸ் கொடுக்குறதோ க்ளூ கொடுக்குறது மூலியமாக என்ன பண்ணலாம் அவன் வந்து அந்த ஆன்சரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு அவனுக்கு போதிய போதிய ஞாபகத்தை கொண்டு வரதான் வந்து என்னென்னா ப்ராம்டிங் டெக்னிக் வென் ஏ பீப்புள் எக்ஸ்பிரஸ் ஹிஸ் இன்எபிலிட்டி டு ஆன்சர் சம் கொஸ்டின்ஸ் அல்லது ஆன்சர் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் ஸோ நம்ம கேட்குறோம் கேட்குற பொ கேள்விக்கு வந்து பையன் வந்து பாதி தான் பார்ஷியலாகவோ இல்லை இன்கம்ப்ளீட்டாகவோ ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணுறது ஜஸ்ட்டு வந்து டீச்சர் வந்து பி ஓ டு ப்ராம்ட் த பீப்புள் அவனுக்கு வந்து க்ளூ கொடுத்து அதை வந்து கரெக்டாக சொல்கிற அளவுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷின் கேட்டவங்க Do you know the names of Vice Chancellors of Medas University since 1918-1973? 1973, sorry. Do you know the Vice, do you know the names of Vice Chancellors of Medas University since 1983? So, and the KLV kundu, students kundu, they may know or they may not know the answers. If you know the answers, if you know the answers, டீச்சர் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு க்ளூ கொடுக்கலாம் அதாவது ப்ராம்டிங் பண்ணலாம் க்ளூ ஹின்ஸோ கொடுத்து அவன் ப ஃபர்தராக வந்து ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கலாம் இதான் வந்து ஒன்றா ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ராம்டிங் ப்ராம்டிங் எப்போ கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எப்போ பையனுக்கு ஆன்சர் தெரியலையோ இல்லை எப்போ பையனுக்கு வந்து ஆம் ஆன்சர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக தெரியலையோ அது போல டைமில் நாம் ப்ராம்ட் பண்ணுறோம் அடுத்து செகண்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா சீக்கிங் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் சீக்கிங் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் சீக்கிங் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன்னா நம்ம ஒரு கொஷின் கேட்டோம் நம்ம ஒரு கொஷின் கேட்குறோம் அந்த கொஷினுக்கு வந்து பையன் வந்து ஓரளவு ஆன்சர் சொல்கிறாரு வி நீட் சம் ஓர் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ சம் ஓர் இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும்போது ஸோ அப்போ தான் வந்து என்ன சீக்கிங் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த கான்செப்ட் ரெலவெண்ட்டாக வி ஆர் சம் ஓர் கொஸ்டின்ஸ் ஸோ கேன் யூ கிளாரிஃபை யுவர் ஆன்சர் ஃபர்தர் 
உங்கள் ஆன்சர் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இது போல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது மூலியமாக ஸ்கில் சீக்கிங் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் மூலியமாக நமக்கு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் ஓகே தேர்டு ஒன் வந்து என்னன்னா ரீஃபோக்கஸிங் ரீஃபோக்கஸிங்னா வென் த டீச்சர் ஆஸ் தி சேம் கொஸ்டின் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள் ஃபார் கம்பேரிசன் அதாவது நான் ஒரு கேள்வி ஒரு பையன்கிட்ட கேட்குறேன் ஒரு கேள்வி ஒரு பையன்கிட்ட கேட்குறேன் அவர் ஒரு ஆன்சர் சொல்கிறார் அதே கேள்வி வந்து நான் இன்னொரு பையன்கிட்ட கேட்குறேன் அவர் ஒரு மாதிரி ஆன்சர் சொல்கிறார் அப்படி ஆன்சர் பண்ணும்போது ரீஃபோக்கஸிங் நடக்குது நான் இவரை இப்படி பார்க்குறேன் இவர் இப்படி பார்க்குறேன் இவருடைய ஆன்சரை பார்க்குறேன் இவருடைய ஆன்சரை பார்க்குறேன் ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் ரெண்டுலேருந்து ஐ யூஸ் டு கலெக்ட் சம் மோர் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த இது அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து தெரிய வருது இதை வந்து தேர்டு ஒன் ரீஃபோக்கஸிங் ஃபோர்த் ஒன் வந்து ரீடைரக்டிங் ரீடைரக்டிங் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது டீச்சர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை கேள்வி கேட்குறாரு அந்த பையனுக்கு ஆன்சர் தெரியல ஸோ ஆன்சர் தெரியலனா அந்த சேம் கொஸ்டின் இஸ் போஸ் டு அனதர் ஸ்டூடெண்ட் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து அதே கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அந்த பையனுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா அடுத்த அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஸ்டின் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இதுதான் வந்து ரீடைரக்டிங் கொஸ்டின்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் விச் ஆர் டைரக்டட் டு மோர் தென் ஒன் லேர்னர் டு ஆன்சர் அதை வந்து ரீடைரக்டட் கொஸ்டின்ஸ் அதை நான் பையன்கிட்ட கேட்குறோம் அவங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியல அடுத்தடுத்த பையனுக்கு ஆன்சர் தெரியலனா எந்த பையனுக்கு ஆன்சர் தெரியுதோ அது அப்படி என்ன பண்ணலாம் வி யூஸ் ரீடைரக்ட் இன் கேஸ் யாருக்குமே ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஆஸ் ஏ டீச்சர் வி கேன் கிவ் ஆன்சர் இல்லை வந்து அதில் எகைன் வந்து நம்ம ஹிண்ட்ஸ் கொடுத்து கொண்டு வரலாம் அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா இன்க்ரீசிங் கிரிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் இன்க்ரீசிங் கிரிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் இந்த இன்க்ரீசிங் கிரிட்டிக்கல் அவேர்னஸில் வந்து ஆஸ் எ டீச்சர் நம்ம என்ன கேட்குறோம் நிறைய கேள்வி கேட்குறோம் எப்படி வந்து பையன்கிட்ட வந்து ஃபர்தராக அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸோ இன்னொரு டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் லைக் ஹவு ஒய் அப்படின்னு வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது மூலிமா என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து திங்கிங் யார் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ண வைக்க முடியும் ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபைவ் சப் காம்போனன்ட்ஸ் இன் ஸ்கில் ஆஃப் ஹோபி கொஸ்டினிங் ஒன் செகண்ட் சொல்கிற பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னது ப்ராம்டிங் ப்ராம்டிங் டெக்னிக்ஸ் பிடி அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க ப்ராம்டிங் டெக்னிக்ஸ் செகண்ட் வந்து சீக்கிங் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் எஸ்எஃப்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரீஃபோக்கஸிங் ஆர் ரீடைரக்ஷன் ஆர் டி இன்க்ரீஸிங் கிரிட்டிக்கல் அவேர்னஸ் ஐசிஏ ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபைவ் சப் காம்போனன்ட்ஸ் இன் ஸ்கில் ஆஃப் ப்ரோபிங் கொஸ்டினிங்ஸ் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கண்டென்ட் ஸோ ஸ்கில் ஆஃப் ப்ரோபிங் கொஸ்டினிங் வந்து Uh, must for every teachers thank you students